mula sa Bacolor, dadayo naman tayo sa Mexico, Pampanga, kung saan nagkaroon ng cooking contest noong nakaraang buwan. Tinawag nila itong kusinero at kusinerang kapampangan. Napansin namin yung mga kabataan, hindi na nila alam yung mga lumang recipes. <clears throat> hindi lang dito sa Mexico, kundi sa alas lahat buong Pampanga, buong Pilipinas siguro, nung iba-iba region, hindi na nila alam kung ano yung sa unang panahon. Kaya parang binubuhay namin, pero may konti ng twist. Maniniwala ba kayo na sa lahat ng mga kalahok, ang nagwagi ay isang exotic dish? Ang karikarik kukak dish. Nagkisip kami ng something na authentic food ng pampanda at nagkakap kami, kailangan exotic food ang piliin namin. Kasama si Alex, ituturo niya sa atin ang pagluluto ng kanyang winning dish. First step sa pagluluto ng kare-kareng kokak, i-stuff o lagyan ng palaman ang kukak. Suplik din natin yung paa niya para mamaya pag pinirito natin, hindi sa bibikaka. Alam mo naman yung mga palaka, pag tumatalon, bumibikaka. Mas maganda kasi tignan yung palaka pag nakaklose lang yung paa eh. Yung iba kasi natatakot. Ayaw nilang kumain ng palaka kasi takot sila sa itsura. Pero pag maganda naman yung pagka, pagkaayos niya, ayan, so ito na siya. Ang mga stuffed tugak, iprito sa mainit na mantika. Ilalagay po natin itong at swete. Pagkaprito sa tuga, kasunod namang gagawin ang sauce ng kare-kare kokak. Ito po kasi ng atswete, siya yung nagbibigay kulay sa sauce ng kare-kare kokak. Igigisa sa mainit na mantika ang anato seeds o atswete. Igisa na natin yung bawang tsaka yung sibuyas. Ayan. Nakikita nyo naman po, nagkukulay Reddish po yung sibuyas at bawang kasi dahil po sa aswete. Ito po yung special ingredient po namin, yung pansabaw sa sauce ng kare-kare coca. Pagkatapos, ilagay na ang peanut butter, asukal, at ang maning binuro. Pagkalipas ng tatlong minuto, luto na ang sauce at pwede nang ihain ang kare-kare coca dish. Parang nang mandasa sa manok. Masarap siya, malinda nang nandasa lahat ng palakas. 